。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险。干什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康繁荣快车轨道。货品的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。合作形式上还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。做好了吗？做好了。稀客啊，小苏。老徐这是在批评我呢？不该批评吗？有两年没来见我了吧？快进屋！去年春节前我到北京，上门来看望过老爷子。那会儿啊，你在国外呢，还没吃过饭吧？待会儿就在家里吃。除了你，我还请了两位客人。好，老徐啊，大哥的事情我在电话里跟你谈过，最近呢又有一些新的情况。挂靠在小雷家的金州电器市场已经查明了出资来源，这也意味着大哥不会涉及到侵占集体资产的罪名。没有想到东宝会做出这么多的蠢事，真没想到。以前我一直担心他做土霸王，一直在电话里提醒他。可后来我怎么也没想到他会在经济问题上犯错误。大哥这个人。有时候做事啊，只顾着往前冲，不考虑后果。当初他带领小雷家摆脱贫困，靠的就是他这种敢闯敢冲的性格。也正是因为这种性格，让他对于很多原则性的问题没那么重视。这不是他一个人的问题。我们的改革一直是摸着石头过河，有一部分人因为某种机遇，率先冲到前面。当时看他们似乎违背了法规，可是后来制度跟上来了。几乎可以说是帮他们免了罪。这一方面鼓励他们更加大胆的敢闯敢做，另一方面也让东宝这些人心里不免有了误读，以为政府可以默许他们一再的破坏法律法规。他的确是犯错在先，让他在里面多受些苦，也算得个教训。老徐，要是大哥的事情让你有什么不便，我先替他道个歉。我和东宝认识的比你要早，替他道歉这话，你从何说起呢？对不起，啊，老徐，因为大哥的事情比较着急。我在老家县里跑了好几趟，因为大哥之前和新任的县领导已经把关系搞僵，我确实是感受到了很大的阻力。要是你这边有什么不便的地方，我也能够理解。今天我请的两位客人，就是你们老家那个省的父母官。先说好，我只是请你过来跟他们讲讲，东宝是如何带着小雷家致富。
做的具体的事儿，正面反面都要摆到桌面上。谢谢你，老徐。刚才，刚才真是抱歉啊，小宋，你今天有点反常啊，在我的印象里。你是个遇事很有静气的人，可能还是修炼不到家吧，让你见笑了。昨天晚上，小拉跟我通过电话。哦，昨天下午我去拜访过他，关于东海二期引擎设备的问题，我们产生了一些不同的意见。小拉这个人脾气比较急，但是胜在大局关强，他很看重你。这次，他是请我出来，想要劝劝你，让你放弃那个跟日本企业合资的思路。老徐，这件事情，你应该相信我，我绝不会让国企的利益在合资中受损。我没准备劝你。昨天我听小拉仔细的说完来龙去脉，已经给出了我的意见。这件事情上，我支持你。当然，东海这两年发展的很快，有一些具体的情况我不清楚，但是，我依据过往对你的了解，做出了这个判断。谢谢你的信任。我之所以坚持引进外资，也是基于对国内外大环境的理解。不知道，是不是过于武断？说说看。去年年初，黄抚平的文章引起了巨大的争论，全国上下都在讨论市场经济和计划经济的分歧。关于这个问题，我也一直想向你请教。不用说，你是个坚定的市场派。其实要论激进，小拉比你我有过之而无不及。你俩的分歧不是开放与否的争论，小拉是站在全局的角度思考问题。而你，身处基层，更了解地方的具体情况。老徐，这几年，你离开了化工领域，我还以为，你不会再过问东海的一些情况了。东海不是我所在部委的直属企业，我没法像小拉一样，事无巨细的过问。但是身处在这个位置，我对一线企业还是非常关心的。东海是个新企业，目前我们所做的一些探索，在国内是很难找到先例的。要是能有你的支持，我相信，东海的未来会走得更稳。小宋，我们是老朋友，我家里的电话、办公室的电话你都有，有事情随时找我。好，我需要了解基层的真实情况，这对于我们如何解读中央的经济政策。有着很实际的参考价值。客人来了，啊，还是那句话，东宝的问题和成绩都要说，不要夸大优点，也不回避错误。我明白。两位老领导，小徐，有失远迎。哎，你好，你好，你好，领导好，吴立奇，吴立奇，你好。还行，零件还都在。不是你怎么来了？市场不管了，工地不顾了。老大，你怎么跟大巡讲话呢？没事儿，阿姨，我们俩平时就这样。不是市场工地到底怎么样啊？你着什么急啊？年前市场很好，东海那边，我先给叫停了。不是叫停？为什么呀？也不知道你在里头也待多久，能不停吗？只能等你消息了。不过你放心。我压了他们半个月的施工费，人跑不了。要买咱们金州厂那老孙来过没有啊？来过，话说的挺漂亮，说不管什么时候，只要你办移交手续，人就买。
请陪咱们市长招牌宴啊，他还沉得住气。老大，你给嫂子准备了一桌酒菜，说给你压惊，咱们过去讲。妈妈妈，你千万别催我，我现在刚出来，我什么情况都搞不明白呢。债主怎么样啊？啊？没事的，他们没人来催。你可千万别哄我。啊。来县城之前呢，我挨家挨户的上门去。把情况都跟咱们的债主说清楚了，他们也知道你是受了牵连，所以没人来催。大舅，大舅，妈，我我现在必须立马去趟小雷家，不能再耽搁了。也也不在这会儿嘛，你为嫂子还想跟你打听打听东宝书记的情况呢。哎呀，我在里面根本就见不到雷大哥，所以他问我，我什么情况也说不出来。东海那块地，尾款现在要付。工地等着用钱，现在当务之急是什么呀？当务之急现在是把荆州的市场赶紧给卖了，不能再出任何茬子了。那，那咱们也是要吃饭的，是吧？你不饿呀？啊，我不饿，我真的不饿。这样，我们先一起送我妈去韦嫂子那儿打声招呼，然后马上去小雷家。妈，你去完你也得赶紧回家。这个债主们看你不在，该着急了。他们现在只是信得过你而已。好吧。那你们去小雷家，我跟你给嫂子去打个招呼啊！我给你煮了些茶叶蛋，你们路上吃。妈，阿姨你放心吧，我陪她去小雷家，没事儿。哎，去吧，快去吧，啊！那我走了。老大，哎，自己做事一定要当心。哎，走了。慢点儿，哪能一下吃这么急啊？啊，慢点儿。市长这边怎么样？知道你被抓了，有几个私底下搞串联，想不交摊位费，让我给收拾。现在没事儿。又是老季这家伙带的头吧？这货就是不安分，老早晚有一天要搞他。这回倒跟他没关系。他挺老实，你上小雷家，准备找谁啊？咱们家麦市长就得找一家村委会干账，这事绕不开人事根。我会抓着蛇，就在人事根家里。那天闹得挺僵的，我也不好直接找他。对，就是让郑明和洪伟让他们当水客，我们一起吃个饭，喝个酒，再说点软话。郑明已经不在小雷家了，去哪儿啊？听他们代办点的人说。县县长、厂长不干了，另外几个厂长也闹着辞职，几个专门走登峰的零售商也想拖欠款。要不然，先找个地儿洗个澡、睡一觉，换身衣服再去。这个时候还顾得上睡觉换衣服？我在这方面吃过亏，刚从新疆回来，破衣烂衫，到处跟人借钱。没人理我，除了宋永辉。还好市长有个宋永辉。好，听你的，找个地方睡一觉，洗澡换衣服。有时候这办法，睡一觉就想。你也别等我了，赶紧回市场吧。东海那边打算什么时候复工啊？先放着吧，也不差这几天了。别到时候咱们白忙活一场，给别人做了假药。行，我坐长途车回去，车给你留下用。包里头给你带了点钱，本来想着出来带你吃点好的，你数数吧，手头上就这些了，差不多有三百块钱吧。够你这几天用的，还是你有经验啊，想的就是周到。哎，你说我以后是不是就算是混过的了？知
，这点小事算什么呀？以后见我还得老老实实叫哥，哥。通胀账上还有五万多块钱，那下个月得交三万八的贷款利息，剩下的钱还得买重油跟原材料。电线厂那边算完进出账，余额有十三万七千两百。两只厂呢，亏得最厉害。你就直接告诉我个总数，咱村子里还剩多少钱？啊，算完支出还剩一万七千多块钱，就知道催着小雷家还钱。别人欠小雷家的一笔也没到账，清理三角债，就是清理小雷家。我是想说，要不，咱把村里福利停了吧？村里没钱了，那总得先保厂子那头吧？厂子要是停了工，那上头更得追究。乡里头新来的大学生乡长，上回来村里警察就敲打他们，说哪个厂子要是在咱们手里破了产，那叫啥？资产流失。资产流失。行，那就把村里福利停了吧。你抓紧时间写一个通知，贴到外面公告栏里去。主任。这个我写不太合适吧？落村委会的款，改村子里的章，行了吗？你又干啥去啊？明天是发养老金的日子，你抓紧时间写出来贴出去，好让大家伙知道是什么情况，不然明天大家又得堵到门口来闹。午休了，我得吃饭。谁跟村长？老徐，你来干什么？我出来看看你啊！看我干什么？雷大哥有两句话让我带给你，你听不听？你少跟我来这套，杨巡！你上次就跟我说宋厂长让我进去给东宝顶罪，人家宋厂长来了就骂你胡说八道。哎呦，那个时候啊，我也是焦头烂额的。扯大旗做虎皮也是为了救雷大哥呀！你那是为了你自己。我跟雷大哥是一个绳子上的，救了雷大哥，就是救了我自己。东宝到底跟你说什么？雷大哥在苦窑里冒着风险带出来的话，你就这个态度，行，不听你话，你等等，你在里边真能见着东宝？你知道雷大哥在里面最担心的是什么吗？最担心的就是你，怕你压不住小雷家的秤，因为你胆子小，怕挨骂，不敢做得罪人的事情。杨巡，你不知道我们村的情况，我们这个月总共账上剩了不到两万块钱，我们要保证工厂的正常运营，我们就没法给大家再发福利了。雷大哥早就想到了，这不，让我来帮你了吗？你帮我，你怎么帮我？我市场一年管理费有多少？你心里应该清楚。雷大哥让我一起把三年的管理费提前交出来
替小雷家应急。石根村长，我杨巡是不是在编故事哄你骗你搞事情？你自己应该辨得清楚吧？啊！杨巡，我替小雷家。我替东宝书记谢谢你，也难得书记在里面受着苦，还替小雷家把出路都给想好了。等什么时候能探视了，你告诉我一声，我跟你一块儿去，我去看看他。行，到时候我开车载你一起去。先坐吧，沈警长，走。啊，军哥啊。我真的，哎，我谢谢你，我啊，你要知道，你这个钱真能救了小雷家全村人的命。石根村长，你我真的，我别，石根村长，我起起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，哎呦，哎呀，我真的，你先，你先别急着谢我，这钱我拿不出来，啊，拿不出来，那你跟我说这些啊？哎呦。你怎么说翻脸就翻脸？你消停我呀！我这话还没有说完呢，你能让我把话说完吗？你拿不出来，你在这说什么呢？我交不出市场管理，你不但我有办法弄到钱，你知道吗？我把荆州市场卖了，三年管理费给你。你把市场卖了，还要交管理费，你是不是亏的有点大呀？你好好想一想，离开荆州我还得开市场吧？你也知道我跟小辉哥的关系，我准备把市场开到东海去，东海的市场还得挂靠在你们小雷家。这三年的管理费，早交晚交都是交，我不做赔本的买卖。你把这条也加到合同里，保证你卖了市场以后，就把小雷家三年的管理费都交上。还是石根村长想的周到，我这就加上，这就加上。团长，这边。哎，您这一路辛苦了啊。没事。这个情况呢，其实也就是。证明让跟宏伟，赶紧把合同收起来啊！为什么？赶紧！怎么了？谁呀？别来了！现在的香港，我要跟他哭穷，我不能让他知道你有钱给我的。先躲在里边。哎，叫你别出来，别出声啊！这账上呢，没有钱了，就这点情况，没有石哥说那么严重。他这个呢，你也知道，听风就是雨的。石哥，楚乡长来探望咱们小队长了。楚乡长，哎呀，哎，没吃午饭呢吧？那就咱上那个食堂去吃一点，我让他们把大灶桶给做。在嘴，雷主任，雷主任，不用，你们村现在是困难时期，不要在这上面多花钱了。困难也不可能饿着父母关，你要传出去让别人知道了，得说小雷家怠慢新领导了，这不行了。我吃过了，真不用客气。我时间有限，下午四点还得赶回去跟计程办开个会呢。哎呦，你说这是，可真是真牌子的大学生啊，那做事真抓实干。以前咱们跟乡里反映情况，最快得一个礼拜才有回音。陈院长。您坐，好，来，船长，请。你还是把你们村目前的这些情况啊，详细的跟我谈一谈。咱们一块想想办法，好好分析分析，看看哪些地方乡里能帮上忙。楚乡长，呃，情况呢，我在电话里也已经讲的差不太多了。归根结底呢，其实就是一句话，没钱了。楚乡长，小雷家也缴了这么多年的税，也算是为乡里、为县里做过一些贡献
呃，现在遇到了这样的难处，你看看，乡里能不能给帮帮忙，帮一把，呃，给我们一些资金支持。乡里没有这个预算，即便是有，多的是比你们小雷家更困难的村子需要帮扶。实在不行，能不能请乡长帮我们跟银行打个招呼？呃，起码缓上我们半年的贷款利息。你看这样。乡里和银行系统没有同属关系，这个我办不到。乡里没有，但是县里有。您看看能不能跟县里打个报告，咱能争取一点是一点。我认为，你们目前最大的问题，不是资金问题，而是人心涣散。不是钱上出了毛病，而是管理上出了问题。换言之，小雷家最大的核心问题，就是目前你们这个领导班子，没有起到应有的带头作用。楚乡长批评的对，等我们度过这一难，我们肯定是深刻的总结，深刻的反思。雷士根同志，我在和你认真的谈事情，你这么敷衍我算什么态度？两个月前，小雷家村是全乡乃至全县最大的纳税单位，这短短几十天，搞得连养老金都发不出来。这个情况，你作为村主任，敢说没有责任吗？楚乡长，我是没本事，但你也不能把所有的责任都推到我一个人头上吧？巧妇还难为无米之炊呢，您可以换个人过来试试。不给资金支持，谁能把小雷家给弄好了？在您楚乡长还没来之前，我就已经跟乡里、县里的领导说起过，我没有能力管好小雷家这一摊的事儿。这个村主任不是我要干的，是上面的领导摁着我的头，逼着我让我干的。现在小雷家里外全都是窟窿，谁真要是有能耐把这些窟窿都填上，我真就心甘情愿的把位置让给他。我这个村主任，我今天就不当了。石根，你这是干什么呀？楚县长，您别跟他一般见识啊。就是村里人，并没有些意见。四眼，你也别拦着我。好了好了，楚校长，大家心里都不要存怨气。雷石根同志的这个决定，我会上报给乡政府和乡党委。即使你要辞去小雷家村主任的职务，也要做出深刻的检查。呃，楚院长，关于现在小雷家的情况啊，我还有一些小想法。你有什么想法，尽管说出来。楚乡长说的没错，我们小雷家呢这几年是纳税大户。那从十几年前，我们开始建玉制品厂、砖厂，组织施工队、建筑队，没跟上面要过一分钱。但现在情况不同了，是几个月以前，县里要求清理这个三角寨，后来就把我们小雷家账给封了，拿这个钱去还债。可是别人欠我们小雷家的货款，是一家都没要回来呀、啊，楚乡长。要是别人欠我们小雷家的货款能要回来的话，那我们小雷家就盘活了，那也不至于跟上面呃要政策要资金啊。我们知道这个乡里啊跟县里财政上肯定也不宽裕。国家下大力气清理三角寨，就是为了搞活经济。嗯，小雷家作为经济主体，还债是义务。嗯，讨债也是你们的权利。呃，拖欠你们电线、铜杆款的那几家厂子。我已经和当地政府取得联系了，他们答应负责帮忙协调。这这真真能把钱要回来？那可是铜厂还有电线厂，一些货款七八十万呢，楚县长。七十六万四千。还有你们本地几家单位拖欠你们建材厂的款子，我也在追，争取上半年能追回一部分。楚县长，我。您要是真能，真能帮我们要回那些欠款的话，您真是救了我们小雷家的命了。我我我雷世给我跟您道歉。从今往后，您您说什么我就做什么，我绝对没有半句怨言啊。你是党员干部，你做什么要听党组织的？是是，我我我听我听党组织，我听党组织的。所以我说，小雷家不是资金问题，他就是管理上出了问题。对对，我我我们管理有问题，管理有问题。
，都坐下，都坐下。那咱们就谈一谈这个管理问题。养殖场已经无可挽回了，但是建材厂、铜厂、电线厂绝不能再出问题。不不，这绝对不会的。我我可以现在就去找宏伟还有郑明他们谈。他们要是知道真的有那么一大批欠款能补进来的话，他们也不会嚷嚷着要走。你不用找了，我已经分别找史宏伟同志和李正明同志谈过话。他们下海的想法很坚定，我已经批准他们辞职了。既然同厂、电线厂管理者缺位，那我们就要尽快补上这个窟窿。我已经联系了几个熟悉工厂管理运作的熟手，春节后就能到的。你们村委会准备一下，做好交接工作。不不不不不，乡长，这事儿是不是着急了一点啊？形势逼人，小林家已经拖不起了。如果同厂、电线厂再出什么问题，那我作为主管乡长。就真对不起上级领导和小雷家全体群众了。我们小雷家的企业从来没有让外人接管过，我怕下面人不服捣乱他们，所以要你们村委会配合工作。小雷家现在一切以稳定为大原则，万万不能乱。楚院长，那这三个厂长谁来管呢？他能不能听我们村里的指挥呢？这几个厂长都向乡党委负责，由乡政府主管他们的工作。嗯，楚乡长，您能替我们小雷家讨回那些欠债，我谢谢你。这钱确实是能救我们小雷家的命，但是你要想让外人来接管我们小雷家的企业，这事儿我不能答应。打从八零年东宝带着我们弄砖窑开始。我们小雷家的基业，就是我们每一个人一手一脚拼了命拼出来的。现在东宝不在家，要是让他知道，这些家业都让外人占了去，等他回来，我没法跟他交代。小雷家是集体企业，他不是某个人的私产，那也是我们小雷家人的集体企业。我是没本事。但是这小雷家的门，我得看好了。雷世根同志，你刚才已经提出辞职了，接下来的事情我可以不再跟你商量了。你这个村会计也做了这么多年，村里的企业你也都熟，我会向乡里建议，由你来担任小雷家的村主任，到时候你配合乡政府托管小雷家的企业。别别别，朱乡长。这个出卖小雷家的村主任，我干不了。乡亲们是要跑我家祖坟的。我看你们小雷家的组织管理工作真是出了大问题。党员干部的思想觉悟竟然都这么低。好，我会向乡党委建议重新组织建设小雷家的村支部。楚乡长，你那吃相也太难看了吧！楚乡长，您真是大学生，好本领。我们这些农民斗不过您，就按您说的办。这事儿你愿意找谁，你就找谁来管。是，你别说话。这是我们村委的钥匙、印章、账本，我自己来拿。对，陈班长，我是财务室啊，还有一些账本，您一块拿走算就。哎，杨旭，你你你怎么在这儿呢？你怎么在这儿啊？不知道怎么回事，我就睡过去了。楚乡长是吧？你是啊，我是杨巡，也是咱们小雷家的人。啊，你是挂靠市场的杨老板。哎呦，要不然说我们楚乡长令人敬佩呢。你说这才上任几天啊，乡里面千头万绪的，这小雷家要乱成一锅粥，竟然还记得这件事情。你昨天刚放出来，今天就过来了。啊。
我来看看石根哥，楚厂长是大学生对吧？哎，我哥宋运辉也是大学生，啊，他是东海厂的厂长。<笑>你们都一样，懂政策、明事理。这次我能洗清冤情，多亏了我小辉哥呀。嗯，好，那咱们就谈一下政策。金州电器市场是小雷家的挂靠企业，按照政策应该由小雷家来管理。你准备一下，把相关资料。交接过来，楚乡长，这件事情已经调查清楚了，县里也认定这个市场就是我的，您这么做，那不是跟县里对着干吗？楚乡长，杨巡的市场是他自己出的钱，就是挂靠的我们小雷家。前几天，宋厂长刚刚亲自把出资证明找到了。我对小雷家的处理意见已经上报给了县政府，也得到了上级的支持。挂靠这种事情，法律上不允许。即便你签了协议，法律上也不承认。楚乡长，如果乡里缺钱的话，您可以直说，您没必要拿领导这种大帽子来压我。荆州市场在我手里确实是块肥肉，但是在别人手里那可就不一定了。你说的没错，市场确实是块肥肉，可到底肥了谁？我跟雷正明谈过了，他说，单去年第四季度，电线厂就有二十万的货是通过荆州电器市场销售出去的，可是货款一直收不上来。为什么小雷家自己的企业要互相拖欠呢？楚乡长，你去打听打听，你就该知道，登峰的货款可不是我杨巡欠的，登峰的货款，是那些买电线的经营商没有给。他们都是老荆州。您当然可以去找他们要钱，可是，人家把门一关，你们人生地不熟的，找谁讨钱去呢？嗯，这几年啊，做生意的都已经习惯了拖欠货款了。要不是我杨巡坐在市场里镇着，我估计，登峰去年上半年的货款可都结不到呀。这么说，小雷家还要感谢你了啊！不用不用不用，我是靠着小雷家起来的。小雷家好，我杨巡就好。小雷家如果有一天倒了，我杨巡第一个跟着倒霉。我上任的时候就有人跟我说，荆州电器市场的杨老板能说会道，但是今天这件事情，绝不能你几句话就敷衍过去。楚县长，你要收编小雷家的产业。会得罪不少小雷家的人，但是我杨巡心里清楚，你楚中天楚乡长，不但是个好干部，还是一个厚道的人。我并不是给我们楚乡长戴高帽子，人家确实是一个厚道的人啊，否则，他要接管小雷家，他不会在这个时候出手。他要再等一等，再耗一耗，等您把家底都赔光了以后，村民们怨声载道，工人也拿不到工资，等他们去市里、县里上访闹事的时候，人乡长一根小拇指就可以推倒你石根村长了。到时候，他直接过来，光明正大的收了小雷家。你们怎么办？你们能怎么办？楚乡长，我知道您，您是不甘心小雷家就这么烂掉了，不想捡地上的桃子，所以才在这个时候硬挺着过来。人家楚乡长不是为了自己谋私啊，他顶着骂名，是在为小雷家几千个村民做事啊。杨巡，很感谢你能这么理解我。不过楚乡长啊，您心是好的，可您这个时候过来收编小雷家，只会让小雷家的人更加的抱团跟您对着干呀、啊。你看，石根哥脾气这么好，都会当面跟您说辞职，对吧？你到底想说什么？我想说的很简单，小雷家的事
，还是要小雷家的人自己去做。养殖场倒了，我没有别的办法，但是还有铜厂、电线厂、建材厂，这些工厂都还在。我有办法让宏伟证明乖乖的回来，给他们半年的时间。如果他们做的不好，您随时派人接管他们；但是如果他们做的好，那不是一举两得吗？那你的市场，也不想让我派人去，对吗？两个月之内，我让脱线货款的经营户把二十万凑齐，我一并交给你。一个月，一个半月，中间还得过年呢。一言为定，一言为定。你们几个。心里不要有怨气，毕竟小雷家刚刚出事，想打你们主意的人不在少数。由乡政府出面统一管理，也可以吓退那些居心不良的人。一旦雷东宝的问题彻底查清，组织上不会过多干涉你们的商业行为的。这是你新开的饭店啊？啊，对，县里的那个店啊，关了，然后就搬到这儿来了。那县里的饭店怎么关了呢？你在县里那么多熟客啊？东宝出事儿以后啊，那些老熟客、老朋友就都不上门了，实在没办法，所以搬这儿来了。嫂子，这段时间让你受苦了，我跟郑明。进了调查组，前些日子刚放出来，我们家乱的一锅粥。我真不知道你你这饭店搬家了，我要知道，那我肯定过来帮忙。洪伟，说这些干啥呀？沈总，我从来都没怪过你。哎，沈子，我也是啊。把店开在这儿没问题，有什么事儿，一句话，我雷正明随叫随到。